الحضور الكرام مشاهدينا مشاهدي شاشة الجزيرة في كل مكان أهلا بكم للمرة الثالثة عشرة على التوالي نلتقي ومبادرة مناظرة حول العالم من على أرض تونس الخضراء نطرح السؤال هذه المرة والسؤال قدر ما هو عميق قدر ما هو هام هل يقتضي نجاح التحول الديمقراطي في العالم العربي إشراك الإسلام السياسي؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه لأكثر من شهر وأجاب الشباب من كافة أنحاء الوطن العربي وكانت الإجابات مختلفة ومتنوعة والبراهين أيضا أكثر من 280 شاب وفتاة شاركوا في الإجابة على هذا السؤال وكان التصويت لأكثر من 90 ألف مشارك في الوطن العربي وبالفعل تم اختيار الشباب والشابات الذين شاركوا معنا اليوم هنا في تونس يمثلهم معنا على المنصة من فاز مؤخرا في التصويت الأخير من الشباب والشابات والذين يؤيدون أو يعارضون إشراك الإسلام السياسي في العملية الديمقراطية في العالم العربي دعونا نبدأ بالتعريف وسنبدأ مع الفائز من فريق الشباب والذي قدم الأدلة والبراهين على أنه مع إشراك الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية وفي هذا التحول وتمثلهم معنا هنا على المنصة أزهار ريم قشاش طالبة جامعية من المغرب أهلا بك يا أزهار شكرا السيدة أما من مركز صناعة القرار ومن هنا من تونس الأستاذة محرزية العبيدي وهي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي وأيضا عضو مجلس النواب القادم أهلا بك معنا بك مرحبا بك عيشك أما الفريق الآخر والذي سيحاول إقناع الجميع الليلة بأن الإسلام والحركات السياسية القائمة على أسس دينية إسلامية لا ينبغي أن تشارك في التحول الديمقراطي يمثلهم معنا من جانب الشباب اليوم محمد عبد الجليل القباطي وهو خريج المدارس الثانوية طالب من اليمن أهلا بك محمد أهلا بك أما المحامية والكاتبة الليبية الأستاذة وفاء البوعيسي فهي تمثل معنا اليوم وجهة النظر الرافضة أهلا بك وفاء هذه أهلا وسهلا شكرا قبل البدء في عرض الآراء ينبغي التنويه على أن عمق الأجوبة واقتصار الكلمات على عدد معين يبين وجهات النظر بشكل عميق قدر ما أنت مقتنع قدر ما تقدم جملك بشكل مختصر ومفيد هذا هو الحد الفاصل اليوم بين تغيير النتائج الذي التي سنعرضها من بداية المناظرة وحتى نهاية المناظرة وخلال ساعة ونصف على الجميع أن يجهز أسئلته وعلى من يتابعنا عبر شاشة الجزيرة مباشر أن يشارك أيضا في الإجابة على الأسئلة والأسئلة من خلال تويتر هاشتاج دي دي 13 نحن في انتظار الأسئلة ومعنا أكثر من قسم اليوم الآن أطلب من السادة الحضور الكرام أن يقوموا بالتصويت هل هم مع أو ضد إشراك الإسلام السياسي في العملية الديمقراطية من سيصوت للفريق الأول رقم واحد والضغط على الاختيار أوكي ومن سيصوت للفريق الثاني رقم اثنين والضغط على أوكي تفضلوا إذا واحد مع واثنين ضد ولحين استقرار النتائج سنؤكد أيضا على أن مشاركة الحضور بالأسئلة هنا وطرح الأسئلة على الجانبين ممكنة وأيضا من حق كل فريق أن يقدم أسئلته للفريق الثاني من أجل إقناع الحضور بوجهة نظره ولدينا أيضا فقرة لحظة الصدق أو سؤال الحقيقة والذي سيقوم به الشباب من كل فريق تجاه صناع القرار وأصحاب الفكر من الفريق الآخر استقرت النتائج الآن وفق تصويت الحضور هنا نعم 71% لا 29% هذه النتائج قابلة للتغيير وسيعتمد نجاح كل فريق من الفريقين على التصويت النهائي قبل نهاية هذه المناظرة سيقوم الجميع بالتصويت مرة أخرى وفق درجة إقناع كل فريق من الفريقين لكم أيها الحضور الكرام مع أو ضد مرة أخرى وفق الأدلة والبراهين الآن سنبدأ وعلى كل فريق أن يقدم براهينه ليس 
أكثر من 99 ثانية فقط من حق كل فريق على أن يقدم لنا لماذا اقتنع بوجهة النظر هذه وتبناه البداية ستكون أيضا من خلال الفريق المؤيد ومن الشباب أزهار ريم قشاش أنا اسمي قشاش أزهار ريم من المغرب الديمقراطية بمفهوم عام هي إشراك الشعب هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب لذلك يقتضي ذلك إشراك جميع مكونات المجتمع بإيديولوجياتها المختلفة ومنظورها المتنوع لذا سيكون من الإجحاف إقصاء فصيل يمثل, يمثل جانب عريض من المجتمع له وزن وثيق هامان له وزن وثيق الهامان ويتمتع بطاقات وكفاءات تسمح له بخلق دينامية جديدة مفيدة للمجتمع لا ديمقراطية مع الإقصاء نحن نتفق على ذلك والاختلاف يعتبر إثراء يجب الحفاظ عليه واستغلاله في إنجاح التجربة الديمقراطية المثال التركي يعتبر أحسن مثال فمنذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم نرى تقدم وطفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية له عجبي لمن يتحدث عن الديمقراطية وخوفي عليها من انقلاب الإسلاميين والتيار الإسلامي وكأننا نعيش في وحة من الحريات والأنظمة الديمقراطية التي يخاف على ضياعها ما ضيرنا بعد أن جربنا جميع التيارات السياسية وبعد أن جربنا كل ما هو موجود في الساحة على أن نعطي للتيار الإسلامي أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حقها في المشاركة في اللعبة الديمقراطية في اللعبة شكراً. السياسية شكراً شكراً من أزهار ريم قشاش إلى محمد عبد الجليل القباطي وسيقدم وجهة النظر الأخرى محمد السلام عليكم <تصفيق> محمد القباطي من اليمن بداية من يحب أن يبحث عن الحقيقة ينبغي له أن يتعمق في المفاهيم فالديمقراطية على عمومها لا تقبل الإقصاء ولكن إن استقصينا ولكن إن استقصينا بعض الحالات نجد أن هناك حالة إقصاء نأخذ مثالها إقصاء الحزب النازي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكان ضرورة لإكمال سير النهج الديمقراطي في البلاد وفعلا نجحت بإقصاء النازيين نأخذ أيضا من أمثلة أخرى يعني مثال أقصد هنا دائما ما يرتبط فكرة إقصاء التيار الإسلامي بوجود الإرهاب فإن أقصينا التيار الإسلامي سينتشر الإرهاب هذا غير منطقي نهائيا نحن في اليمن من بعد خروج الدولة العثمانية حكمنا بالإسلام السياسي ولم نتوقع ولم ولم يتحكمنا دولة مدنية ولو لشهر واحد ومع ذلك تعتبر اليمن موئلا للإرهابيين والجماعات التكفيرية هذا جانب الجانب الآخر تجارب الإسلام السياسي في العالم العربي والإسلامي كانت تجارب فاشلة لم تحقق فيها مطالب الشعوب وجدنا التجربة الإسلامية في السودان جاء بانقلاب وإلى الآن يعيشون في دكتاتورية بالغة الشدة أيضا ذكرنا في اليمن نحن نعيش في اليمن في إسلام سياسي لم نحكم بحكم مدني إطلاقا وكان حكم ونرى أن هناك تخلف كبير في هذه الخلاصة أن التيار الإسلام السياسي مبني على لبس في مفهوم الدولة في الإسلام وشكرا شكرا شكرا محمد الأستاذة محرزية العبيدي ستقدم وجهة النظر مرحبا أستاذة يقول المثل ليس من سمع كما من, كما كما رأى فما بالك بمن سمع ورأى ومارس كيف نحكم على ضرورة أو إدماج وإشراك الإسلاميين في التجربة الديمقراطية بالنتائج إذا ببساطة ببساطة سأعطي المثل في تونس شارك الحزب الإسلامي وهو النهضة في الانتقال الديمقراطي ورغم الاعتصامات ورغم 
أزمتين سياسيتين خانقتين ورغم التحديات الكبيرة مثل الإرهاب ومثل المسألة الأمنية فقد نجح هذا الحزب من, من, من جهته وهو مكون أساسي في الحكم في إنجاز دستور يحفظ الحريات بل يرقي من سقفها في تونس وإن شاء الله هذا مثال للعالم العربي كله إنه حافظ على السلم الاجتماعية بل أكثر من ذلك رئيس حكومته وهو إسلامي كانت له الشجاعة أن يعلن الجماعة الإرهابية صار الشريعة كإرهابية وأن يطبق عليه القانون ثالثا وهذا الأهم برغم كل الصعوبات سار بالبلاد إلى انتخابات وكانت انتخابات ثانية مشهودة لها بالنزاهة والأهم من ذلك قادة هذا الحزب هنأوا الفائز فكرس الممارسة الديمقراطية هذا فقط يعطينا مثل على ضرورة إشراك الأحزاب الديمقراطية الإسلامية في الانتقال الديمقراطي لنجاحه وشكرا شكرا, شكرا. من محرزية العبيدي إلى الكاتبة والمحامية الليبية الأستاذة وفاء البوعيسي لطفا مساء الخير جميعا التيار الإسلام السياسي داخل بقوة وأنا أحب ذلك بالتأكيد تعرف رأيي في حضرتك ولكن تمنيت من التيار الإسلام السياسي أن يعرفنا ماذا يقصد بكلمة إسلام سياسي وبصراحة في عدد من التيارات الإسلامية السياسية اليوم على المشهد وكل يريد الساحة له وهو عدد من الإسلامات اليوم نحن أمام كثير من الإسلامات إسلام أي إسلام بالضبط ولكن سنقتصر اليوم على الحديث عن التيار الذي يتمسك بأدبيات العملية الديمقراطية في الحكم نحن محصورين تحت هذا العنوان وأنا أحاول أن أكون منهجي الحقيقة بالنسبة لي أريد أن أقول أني أصدق ذلك أو في يوم الأيام ملت إلى تصديق ذلك أنا استمعت إلى أحزاب إسلامية سياسية وعدتنا بأنها سوف تحكم بمبادئ الديمقراطية ولكن ما شاهدته أن البعض لا أريد أن أقول كل أنا لا أظلم الحقيقة أنه التهم الديمقراطية لأنها بدت له كأنها تمثال من تمر ما حدث أن بعض هذه التيارات لم يلتهم فقط الـ الـ الأدبيات الديمقراطية بل التهم الثوابت الوطنية بعض هذه التيارات التي تتمسك بالديمقراطية كعنوان أو لافتة قفزت على الثوابت الوطنية قفزت على مبدأ السيادة والأرض والبعض منها أيضا قفز حتى على بعض مبادئ الدينية بمعنى هذا المعنى الذي أقصده هو أن البعض منها أساء للدين الناس للأسف أحيانا تحمل تصرفات بعض الأشخاص على الدين هذا هو ما حدث شكرا جزيلا شكرا كان هذا التعبير المبدئي عن وجهات النظر والتي دفعت كل شخص من الفريقين أن يدافع عن وجهة النظر هذه ويدعوكم أيضا للاعتقاد فيها ولكن الآن سنبدأ من خلال سؤال مبادرة مناظرة هل يحق لنا أي كنا أن نطفي الصبغة الدينية المقدسة التي لا تحتمل الصواب والخطأ ولا تحتمل الممارسات الغير الأخلاقية إلى السياسة والتي تحتمل قراراتها دائما الصواب والخطأ وتحتمل أيضا وجود ممارسات غير أخلاقية هذا هو السؤال الأول وأقدمه للأستاذة محرزية هنا فعلا يجب أن نفهم مفهوم أن معنى السياسة السياسة ليست هذا التعريف السلبي السياسة هي المقدرة على إدارة الحياة في مدينة أو في مجال فضاء اجتماعي سياسي بين عناصر مختلفة وإيجاد المشترك بينها والعدالة الاجتماعية لذلك ثم ما معنى الإسلام السياسي وهذا صحيح كما سألته السيدة هناك أطياف كثيرة للإسلام السياسي وهناك نضج في النظرة وفي الممارسة بالإسم الإسلام السياسي السياسي الذي يكون مرجعيته القيمية إسلامية ليس هو الذي يأتي ليربي المجتمع أو يفرض عليه أو يقوله كلامي مقدس مثل الدين لا بل هو الذي يرجع للمبادئ الإسلامية أو المبادئ الدينية الإسلامية اللي هي التي هي تلتقي مع المبادئ الإنسانية عامة العدالة الحرية فالفعل الإيماني فعل حر بالأساس 
العدالة الاجتماعية التضامن القطع مع الاستبداد التشاور والديمقراطية رأي الناس يؤخذ ويحترم إذا يأخذ هذه المرجعية لماذا؟ ليخدم pour servir to serve ليخدم وليس ليكون وصيا على عقول الناس أو وصيا على إرادتهم فبهذه بهذا المفهوم نحن أولا نرجع وهذا أظن في تجديد الديمقراطية يعني يعني نرجع للسياسة مفهومها الأصلي ليس مفهوما متسخا بالأساس ثم نرجع للإسلام مفهوم الخدمة هي. وضحت وجهة النظر جدا ولكن السؤال كان ألن يتم الحكم على هذه الممارسات السياسية القابلة للصواب والخطأ للأحزاب القائمة على أسس دينية من خلال هذه المرجعية الدينية يعني ألن يقال أن القرار ال الذي أرجع للمرجعية الدينية لم يكن صحيحا إذا فالمرجعية الدينية تحتمل الشك واليقين هذا هو السؤال وسأوجهه إلى يعني رفيقتك الشاب أزهر لو اللعبة السياسية تعتبر أو تسمى بلعبة قذرة ليس المشكلة بتطبيقها أو بها ولكن المشكلة, ب... ليس... ل... المشكلة في تطبيقها و... وليس بها يعني أن لا يجب علينا التكلم عن... عن ما جاء به الإسلام في الجانب السياسي لكن عن سوء تطبيقها من بعد التيارات الإسلامية ولا يمكننا التعميم يجب علينا مناقشة الأفكار وليس الأشخاص أزهر أنا لا, أنا لا, أنا لا أتحدث مرة أخرى عن المبادئ الإسلامية أنا أتحدث عن القرارات السياسية التي تتخذ تحت مظلة دينية ألن يتم الحكم على هذه القرارات من خلال هذه المظلة الدينية؟ صحيح. طبعا المسألة ليست أن القرارات السياسية لا تؤخذ تحت مظلة دينية عندما أقول أنا لدي مرجعية قيمية إسلامية لا يعني أن قراري السياسي هو قرار مقدس أو أنني أن يعني في قدسية النص الديني لا هي مرجعية مثلا المبادئ الإنسانية السامية عندما نرجع لها مثل العدل مثل الصدق مثل النزاهة هي مبادئ إنسانية نعم, نعم مبادئ إنسانية هل عندما يخطئ السياسي وهو يرجع إليها فهل نظر بمنظومة العالمية لحقوق الإنسان هل يضر هذا بمفهوم الديمقراطية أعتقد أن العمل السياسي هو عمل إنساني واجتهاد إنساني وليس إذن عمل له قدسية دينية لذلك علينا أن نحدد لماذا ما معنى لماذا يتم إطفاء الصبغة الدينية من خلال كلمة إسلامي على هذه الممارسة السياسية يعني الآن لم نصل إلى هذه النقطة لا بعد. سيدتي لا يضفى عليها صبغة دينية إنما تضفى إليها مرجعية إلى قيم مشتركة وهذه القيم المشتركة لا نشترك فيها يشترك فيها السياسي الذي يقول قيم الإسلامية هي مع مجتمعه نعم ومع الإنسانية هناك تقاطع كبير بين القيم الإنسانية والقيم الإسلامية هي. وليس أبدا الفعل السياسي ليس فعل مقدس هو فعل إنساني هاي إذا إن كانت القيمة بحد ذاتها هي قيمة إنسانية لماذا ننسبها مرة أخرى إلى الإسلام علينا أن نقول الحزب الإنساني السياسي أو ما إلى ذلك هذا السؤال ربما سيطرحه الكثيرون وسنجيب عليه عندما نعود مرة أخرى لنفس الفريق مع الأستاذة محرزية ولكن وفاء هانم شكرا جزيلا في البداية يعني تعرض الطرح إلى بعض الارتباك لبأس أجاب الطرف الأول يعني إجابات عديدة حتى وصلنا معه إلى خلاصة أنا أعجبت بها هذا هو الجميل ولكن الحقيقة أنه في تيارات إسلامية سياسية على المشهد راهي تطبق أو تقول أنا باش نطبق معناها أدبيات الديمقراطية ولكن عندما تصل تستعمل خطاب الدين كعامل مقدس تشرع به لنفسها هذا ما رأيناه نحن وقعنا مع تيارات إسلامية في ليبيا في ليبيا في ليبيا عنا يعني هذا التيار في ليبيا مثلا يعني تقدم إلى العملية خضع للعملية الانتخابية خضع للانتخابات ووصل لمقاعد في البرلمان ولكن ظل خاضع لمفتي مثلا يعني في وصاية عليه وصاية وصاية فتوى رأي ديني ملزم جميل ما تفضلت به لكن شركائك في, في هذا الفهم يختلفون معك يقدمون لنا أشياء لا نستطيع أن نعترض عليها لو اعترضنا عليها فنحن كفار وسنتدرج لاحقا في الحديث على أن بعض التيارات الإسلامية السياسية الموجودة على المشهد راهي تمارس في التكفير تكفير الرافضين يعني مشاكل اللي في ليبيا الآن من ماذا؟ من ماذا؟ 
صحيح المشهد معقد وفيه الكثير من التداخلات ولكن نحن الآن واجهنا تيار إسلام سياسي يقول أنا ديمقراطي ثم يقول أنتم كفار مفهوم الكفر والإيمان لا ينتمي للديمقراطي ناس تانية غيرك عندها هذا الرأي رأيك رأي لكن غيرك لا شكرا اذا انت اعترفتي هنا بان هناك ممارسات جيده جدا لبعض المنتمين لهذه التيارات السياسيه الاسلاميه وقدموا نموذج جيد ولكن على الطرف الاخر هناك ممارسات في بعض الدول التي قدمت نموذج لا يليق بهذه التجربه قلت الراي جيد, جيد ورائع ولكن غيرها ولكن عنده ولكن له راي امراه مسؤوله في موضع مسؤوليه في حزب حكم دوله من دول الربيع العربي وهي تونس هذا الحزب طالما انت خصصتي انا كنت شناوية التخصيص ولكن هذا ما حصل وانا نتحمل مسؤولية هذا الحزب نفسه في علينا ليه قراءات انه هو ايضا في ادبياته يخضع لخطاب تكفير شكرا خصصي خصصي اعطيني مثل واحد في خضوع ادبيات حزب حركة النهضة للفكر التكفيري وسأعجب بك جدا تعرفي لماذا؟, لماذا؟ لأنني كبرت مع هذا الحزب ولم أقرأ في يوم ما تصريحا أو جزءا من أدبياتنا يكفر الآخر بل سيدتي الكريمة أرجعك إلى كتاب هام جدا اسمه الحركات الإسلامية ومفهوم التغيير كتبه الأستاذ رشد الغنوشي في 2001 ينقد التكفير وينقض أن يستحوذ المقدس على السياسي فتصبح الحركات الإسلامية إن سقطت في هذا جزء من المشكلة وليست من الحل ويرجع الفعل السياسي إلى مكانه أنه فعل إنساني وسيدة الكريمة اطلعي على الفصل عدد ستة من دستورنا وسوف ترين أن من تبنى حرية الضمير كانت كتلتنا وكان رئيس حزبنا شكرا. فأرجو أن تطلعي على أدبياتنا قبل شكرا. أن تقولي أنها تكفى شكرا رد. يعني أنا عايز أعرف محمد ليك أي إضافة آه حقيقة آه بخصوص الأدبيات وأدبيات آه آه الحركة الإخوان المسلمين بشكل عام آه نجد مثلا يعني آه منظر الإخوان العام آه سيد قطب وهو صاحب الفكر الجهادي وهو الذي يقود الفكر الجهادي بالعالم الإسلامي أيضا لدينا ابن تيمية والذي أشاد به راشد الغنوشي في كتاب القدر عند ابن تيمية وأشاد به ابن تيمية وكلاهما يعني أصحاب فك أفكار تكفيرية تقريبا أخرجوا أغلب المسلمين من الملة هذا بخصوص الأدبيات أما بخصوص تفضلت السيدة محرزية عندما قالت الخلفية الإسلامية والمبادئ المشتركة مع الإنسانية فما ما الذي سيضيفه كلمة إسلامي أو مبادئ إسلامية إن كان مثلا ما تقوله قد يتوافق معها أفلاطون في مسألة الأخلاق واليطوبيا الأفلاطونية هذا شيء أيضا مسألة الخدمة الإسلامية نجد مثلا جماعة الخدمة جماعة فتح الله كولن في تركيا التي كانت تعيش في ظل النظام العلماني وفي حكم العسكر ومش في حكم أردوغان وكانت هي التي تقريبا نستطيع أن نقول هي التي نشرت تعليم الدين الإسلامي وفتحت المدارس والجامعات الإسلامية في ظل عدم وجود حكم إسلامي فعلا يعني كان اللي يحكم هو الجيش والعلمانيين في تلك الفترة في تركيا شكرا إذا محمد يقدم النموذج النورانيين في تركيا وجماعة فتح الله جولان التي قامت بممارسة الدعوة والتعليم بعيدا عن السياسة لمدة طويلة جدا إذا من هذه النقطة ربما سنطرح أيضا نقطة أخرى طبعا السيدة سيدتي الكريم حضرتك يعني أنت اللي تفضلتي بذكر السيد راشد الغنوشي نعم ولكن حقيقة أنه السيد راشد الغنوشي في كتابه مثلا هذا كتاب النقد كتاب القدر فقه ابن ابن تيميه صفحه سبعه الرجل حمل على المعتزله كفر الناس الرجل تكلم بس لحظه خليني اكمل لو سمحتي لا ما دام لا 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 سمحتي ما دام تكلميش في دوري قدم وجهه النظر بعد سمحني قالوا لي مناظره في المناظره نجم انت باش باش نكمل فكرتي كان كل شويه بتقطعيني ما عادش نكمل فكرتي ولا تكملي فكرتي فعلى اي حال يعني في كتابين مرجعين للسيد راشد الغنوشي تحدث فيهم الرجل بوضوح قال فكر المعتزلة هذا اللي هو يقدم العقل على النقل فكر معناها منحرف كافر يعني الرجل أيضا تناول بوضوح الصفحة سبعة أنا كاتبه هذه الصفحة 
اذا حبيتي ترجعيها يعني تكلم عن الاسلام الاشعري السائد في المغرب العربي بالكامل وفي قطاعات واسعه من الدول العربيه قال هذا تقليد بغيض وسيء هذا الرجل قالها الجمله هذه موجوده راه انا عطيتك الصفحه السيد راشد الغنوشي وليه التحية هو رجل مجتهد بطريقته الخاصة لكن عندي ملاحظاتي معناها لا تعفيه هذه هي الديمقراطية آه. الآن صح ولا لا هذا السيد في كتاب آخر هو عبارة عن سلسلة مقالات اسمها برامج الفلسفة وجيل الضياع حتى الاسم قاسي شوية جيل الضياع رأوا تكلم عن المتصوفة بأنهم هم أيضا شوية يعني عندهم عندهم شطح في الكفر يعني السيد راشد الغنوشي يعني تحدث عن ابن تيميه قال هو من حقه يقول هذا الكلام من حقه ان يمتدح الشخص الذي يريد لكن عندما تمتدح احد اترك لنا مساحه ندخل معاك في جدل اللي تحكي عليه انت اما عندما تغلق هذه المساحه علي فانت الان لم تعد يعني ديمقراطي كما لحظه توجيك توجي بسرعه فهنا ربما نحن خرجنا عن اطار مناظره وان الاجابات لم تكن موجزه ولهذا سنتوقف عند تبادل وجهات النظر وفق قراءات حول احد المؤسسين والافكار نعم. المؤسسه هنا لحزب النهضه في تونس ونحن لا نتحدث عن نموذج معين في دوله معينه بعينها ولكن نتحدث عن العالم العربي بشكل عام وقبل أن نكمل في هذه النقطة وجهات النظر من خلال الكتب دعونا نرى أيضا مشاهدينا الذين يتابعون الآن المناظرة والأسئلة التي وصلتنا عبر تويتر هاشتاغ دي دي 13 الإسلام أساسه أساس مبادئه النبيلة تنظيم حياتنا سواء بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وهي ما يحفظ حقوق البشر إذا هذه فكرة مؤيدة لوجود المبادئ الإسلامية والأحزاب القائمة على مبادئ إسلامية وأنتم أيضا تستطيعون تحضير الأسئلة الآن وقبل أن نبدأ بأسئلة الأساتذة سأعود مرة أخرى للأستاذة محرزية وبعيدا عن الأفكار القائمة في الكتب أنا أتحدث عن الواقع من الكتاب للواقع الإسلام السياسي إنجاز أن نطلق هذا المصطلح قد صعد بشكل مفاجئ في دول الربيع العربي وهبط هبوطا سريعا أيضا فلماذا هذا السقوط السريع والصعود المفاجئ كما أطلق عليه من خلال عديد من الأقلام لا أعتقد أن الصعود مفاجئا فالصعود هو هيأت له السنوات السابقة للربيع العربي ولو نظرنا لكل البلدان العربية لوجدنا لو فيها حركات إسلامية قمعت لوجدنا لو فيها من وقفوا مع الحريات أو من أيضا وقفوا ضد الاستبداد فيهم عدد لا بأس به من الإسلاميين أنا أتذكر وأنا طالبة في في 81 يعني عندما أصبح حزب حركة النهضة حزبا يعني بعد أن كان الاتجاه الإسلامي أصبح اسمه حركة النهضة كيف نشر يعني في ذلك الوقت في الوثيقة أنه هدفنا الأول هو تكريس الحريات فأتذكر أنه من ضمن ما نقدنا به كيف أنتم حزب إسلامي وتكرسون الحريات فهذا التمشي والنضج في الممارسة والفكر السياسي ثم حزب حركة النهضة كان أيضا وهو مكون إسلامي من جبهة 18 أكتوبر 2005 تلك الجبهة المعارضة للاستبداد والتي أقرت أو أقرت ما هو المشترك بين التونسيين حرية المرأة المواطنة يعني إذا أنت يعني تقولين إذن محرزية هانم أنه لم يكن هناك صعود مفاجئ للإسلاميين لم يكن الصعود لم يكن مفاجئ هل كان هناك صعود ربما لا سيدتي الكريمة ربما ما كان مفاجئا هو الثقة التي أعطيت لهذا للإسلاميين من طرف الشعب خلال من خلال انتخابات أما ما تسمينه السقوط المفاجئ انظري إلى بلدان أوروبا الشرقية إن الأحزاب التي تتحملت فيها مسؤولية الانتقال الديمقراطي انتخابيا بعد ذلك كلها عرفت يعني انحدارا وانحدارا حتى انه حزب ليش فاليزا يعني الذي ذيها. كان فاخ عرف يعني 7% كانت نتيجته بعد الانتقاد هيلموت كول بعد توحيد الالمانيتين فالمساله سياسيه ومن والسياسي الذي لا ينتظر تاكلا واهتراء لحزبه اثر ممارسه السياسه في فتره صعبه هو شكرا. لا يفهم في السياسه شكرا يعني يعني الاستاذه محرزيه اكدت في الجانب الخاص بالصعود المفاجئ أنه لم يكن مفاجئا هذا الصعود لأنه كان هناك عمل لسنوات طويلة ولكن ربما اتهمت الأحزاب القائمة على 
أسس دينية والتي قدمت نفسها للمواطن العربي بعد ربيع العربي بأنها لعبت على ضوء ما قدمته للشعب بأنها كانت الضحية الكبرى للممارسات الدكتاتورية للأنظمة السابقة وهذا ما أكسبها تعاطف للشعب وأنها كانت البديل الوحيد المنظم للدكتاتور الموجود في أي دولة من الدول كانت هذه أيضا من التعليقات الموجودة معنا سؤال آخر من تويتر هل تعتبرين أن مشاركة حركة النهضة في الحياة السياسية في هذه فترة فتح الباب أمام الإسلاميين المتشددين للظهور والتأثير على الرأي العام لا أعتقد أنه السبب هو ظهور حركة النهضة أو وجود حركة النهضة الإسلامية في الحكم والحياة السياسية بل هو ظهور الحريات والانفلاتات في الحريات ثم لا ننسى أن ظهور التشدد هو نتيجة أيضا لافتقار الحياة الثقافية والثقافة الإسلامية الوسطية ما انقضى عليها الدكتاتور والاستبداد فما أصبح المغذي للثقافة أصبحت قنوات تأتي من الخارج وفكر يعني ضيق ومتحجر وليس الفكر الوسطي الذي نمت فيه الحركة الإسلامية في الثمانينات في تونس شكرا. والذي هو على شكرا. علاقة بالأحزاب اليسارية والديمقراطية في الجامعة وفي الشكرا أعتقد أن الأستاذ وفاء لديها تعليق خاص على هذه النقطة تحديدا التعليق ملاحظة وبعدين تعليق هو الجانب السيدة محرزية يعني تسترسل قليلا وتستخدم فائض من الخطابة حلو يعني بس بالنسبة لي أنا خلنا نعلق على الكلام المهم يعني كل موضوع صعود الإسلام السياسي أنا في رأيي أنا الخاص متواضع هو موجود من زمان من قديم يعني الدولة التركية الدولة العثمانية كانت تمارس في إسلام سياسي كان عندها دستور إسلامي تحكم به كان عندها خزانة عامة كان عندها جيش كان عندها حكمة باسم الإسلام السياسي إحنا قبل هذه الفترة قبل حتى فترة السلطة العثمانية كان عندنا حكم الدولة العباسية والأموية على يتحال هو انقطع لفترة بصراحة فترة الاستعمار جاء الاستعمار لبلدنا الاستعمار الغربي بلدنا وجدنا أميين مشتتين ما عندناش أسلحة انقطع لفترة استولوا العسكر على الحكم زادوا عقدوا الحياة بعدين رجعوا السادة الإسلام السياسي للواجهة من جديد لأسباب تتعلق بالاستبداد اللي مارسوا الكل بالنسبة لهذا الاستبداد يا أستاذة محرزية بعض التيارات الإسلام السياسي يعني تعاملت مع هذا الاستبداد من ضمنهم مثلا يعني اخوان ليبيا دخلوا راه في 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 جلسه حوار ومصافحه واعتراف بالرجل بعد فيه يعني عندنا ما نحكوا تحكي استبداد راه في ناس غيرك حطت ايديها في يد هذا الاستبداد وعم وأخرت من او طولت من وجود هذا النظام علينا شكرا الكلام يعني يحتاج شويه تدقيق راه شكرا واذا كانوا يعني يعني لا بس لا استاذه محرزيه التعليق, 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 التعليق ليس هذا اوان التعليق وصلنا الى فقره ربما ستغير من وجهات النظر ايضا للحضور وهي الفرصه التي نعطيها للشباب من اجل مواجهه صاحب القرار وصاحب الفكر في الفريق الثاني وسابداها مع ازهار ريم قشاش وستوجه اسئلتها الخاصه للاستاذه وفاء البوعيسي ثلاث دقائق فقط الاجابات قصيره ومختصره شكرا على تدخلك الرائع لكن حب نسال ما هي الديمقراطيه في نظرك حكم الشعب للشعب من الشعب بدون وجود وصايه من احد عليه هو بلغ سن الرشد بما يكفي لان يحكم الشعب قلت الشعب الشعب, الشعب يحتوي على ايديولوجيات مختلفه ومنظور متنوع تيارات وفكر مختلفه بالضبط بالضبط ما هي أهمية الإشراك في نظرك؟ إشراك ماذا؟ إشراك كل هذه التيارات أنت تتحدثي عن الديمقراطية مؤمنة بأن التيارات الإسلام السياسي التي تعتمد الديمقراطية هي ديمقراطية الديمقراطية نفسها الديمقراطية كفكرة يعني باش تكونوا تأصيليين حقيقيين نرجع لجذور الأشياء منابتها الأولى مش نجوم النص ونقص وبعدين لا الترقيع هذا سأ... خليني لو سمحت سألتيني أنت خليني يعني هذه الفكره راهي مش غلط هي الفكره وثنيه جاتنا من الدو من 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 الدوله من اثينا حكم الشعب يعني ما كانش يدخلوا في الالهه ما تدخلش الالهه هم حكموا انه الشعب يحكم نفسه يحكم اثينا ومستعمراتها الفكره تقدمت تراجعت نضجت فتره 
وصلت لي العصور الوسطى الأوروبية تصادم الشعب في القضية المعروفة الأوروبي مع الكنيسة سيطرت على الحياة أبعدوها عملوا دولة مواطنة حيدوا الدين ولكن احترموه كل إنسان في هذه الدول في حد ذاتها راه عنده حق ممارسة دينه وينشر دين شكرا هذه هي الديمقراطية أنت, ديمقراطية أنت تتكلمين وتدافعين عن حقوق الإنسان نعم ألا تقتضي مبادئ حقوق الإنسان إشراك جميع الإيديولوجيات؟ إحنا أشركنا مع اختلافك معها نحن أنت 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 تطلقي في النار على قدميك تحكي على تجربة ديمقراطية فكرة راهي منابعها قديمة عمرها 2500 سنة لا نتحدث عن المنابع لا, تق... لا نتحدث عن المنابع ما تقطعينيش لا لا متزوغي الآن أنت بتروغي هذا الرو... الرو... الفائض الخطابة اللي تستعملوه لحظة لا 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 لا, لا. شوفي الديمقراطية حقوق الإنسان حقك أنت من منعك تمارسي دينك ما حد ما حقوق الانسان كفاله ممارسه دينك كفاله التعبير كفاله تفضلي لكن احنا شفنا اسلام سياسي شوفوا شن عمل في بلدان جزء منها تعاطف مع وتعاون مع الانظمه الحاكمه والمستبد شكرا جزء منها جاب لنا التعامل تخابر مع الخارج هذه آه مضاد للديمقراطيه هل لك اي تعليق اخير رايك اليوم عدم اشراك الاسلاميين يعني اقصائهم لا مش اقصائهم يعني ليس اقصائهم لا ليس اقصائهم يعني ليس اقصاء انتم حكمتوا ما فيش مشكل لا. خلينا نت... احنا في التفاوض الان نحن في نحن في, في تفاوض تناقض شكرا. واضح في انت... رايك لكن الاحزاب الاسلاميه كانت الوحيده التي سمحت بالتناوب حزب النهضه مثال بعد ال... ال... الانتخابات الثانيه أزهار. سمح لي للاسف اخوان ليبيا ما سمحوش باش معنا انا اعتقد ان حضرتك راه ما تقدروش انفسكم مثل راه احنا عندنا توليفه لحظه توليفه الحقيقه او الصراحه قائمه على مبدا الاقناع من خلال التسلسل المنطقي للاسئله اعتقد ان ازهار حاولت ان تقدم فكره لماذا تسعون الى اقصاء فصيل قائم على مبادئ دينيه او ما الى ذلك ان كنتم تؤمنون بالديمقراطيه والاستاذه وفاء حاولت ان تقدم على الجميع ان يلتزم بحريته في ممارسه شعائره الدينيه وان ينتمي للدين الذي يحب ولكن بعيدا عن ساحه السياسه التي تقدم النموذج الديمقراطي. الجمهور له الان الحق في سؤال الطرفين. تفضل. الاسم والسؤال موجه لاي فريق؟ سؤال مختصر. احمد بن نور الاخ من اليمن. هو قبيل عطى أمثل على الأنظمة العسكرية ما عطاش على الإسلامية خاطر هو كان رجع للتاريخ تيلقى الأنظمة الإسلامية إذا تشبت يعني تشبث بدينها نجم يعني تنجح وهما قاعدين يعني هو دعا يعني بصريح العبارة إلى الإقصاء يعني ما نتصورش إنسان ديمقراطي يعني بصريح العبارة ماذا بي يعني يعطي أمثلة في طريقها يعني شكرا, شكرا. أطلب من الجميع فقط من سيقدم السؤال إلى الفريق المعارض أن يرفع يديه حتى نركز الأسئلة تفضل الاسم وسؤال سريع السلام عليكم <تصفيق> الحسين سولان من اليمن سؤال موجه للدكتورة وفاء ألا يعد الإقصاء خلال بمبدأ مهم جدا من مبادئ الديمقراطية التي تعتمد في, في الأساس إلى إشراك الجميع هذا السؤال شكرا سناخذ الاجوبه قبل ان ننتقل للاسئله مره اخرى اجابات سريعه هذه السيده من محمد اوكي طيب. طيب. جميل انت تقصد النازيه هم. صحيح نعم آه. هي اقصيه النازيه ليس لانها نظام عسكري او هي اقصيه لنظامها الايديولوجي الفكري ايضا اقصيه الفاشيه نفس السبب الايديولوجيه الاسلام السياسي هو ايديولوجيه وليس دين فنحن ان اقصينا الاسلام السياسي سنقصيه لايديولوجيته، لا ننسى ايضا ان له تنظيمات عسكريه او مسلحه. وهذا يعني لا يخرجه ايضا من التشبيه بالنازيه والفاشيه. شكرا. شكرا. آه السيد حكى عن اقصاء آه اني انا نمارس اقصاء، هذه السيده اللي امامكم بشحمها ولحمها عايشه من ست سنوات في هولندا بسبب الاقصاء. بسبب نقد فكر ديني حصلت على فتويين يعني أكثر من هيك كيشن فتوى أيام نظام القذافي طبعا كان متعاون مع سادة من التيار الإسلامي السياسي دخل معاه في مصالحة فحب يصفي خصومه ويعمل له مشاكل لقيت نفسي في هولندا طالبة اللجوء عندي فتوى هذوم جزء منهم 
من اللي وردة أسماءهم في الفتوى انتقلوا للآن للمرحلة عبرهم ما مت... يعني سريعين مرينين ينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة وصلوا لمرحلة أخرى وأصدروا فتوى أخرى تكفير ضدي للمرة الثانية عندي فتوين تكفير جماعة أوقاف بنغازي اللي تأخذ في أختامها وتوقيع حامل قذافي وعندي من الصادق الغرياني شنو تب وين الإقصاء وين أنا نمارس في الإقصاء إنسان يعني شنو اللي نمارسوا فيه إحنا إلا 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 الخطاب واللغة أما هذا الطرف الآخر يمارس ضدك التكفير تكفير معناها أنك أنت في أي لحظة ممكن تقتل لأن في ناس تعطي أذنها لهؤلاء الأشخاص لأنها تعتقد أنهم يأتوا بخطابهم من السماء هذا الخطاب موجود في كثيرين دفعوا ثلاثة الحكم على هذا هو الإقصاء اللي كلمني على الإقصاء إذا أنت تعترضين على الحكم على ممارسات سياسية وشخصية لبعض الأشخاص من خلال الوجهة الدينية ونتجه إلى التكفير وهو ما لا يليق بأن نسلب من شخص حياته أنا سريعا. حقيقة تأثرت كثير شكرا سيدتي لأنك يعني ذكرت بهذا أنا ومن مبادئ الإسلامية لو حدث هذا في بلادي لوجدتيني لو بجانبك لوجدتيني لو بجانبك لأننا يجب كلنا أن نرفض التكفير ولكن في قفي مع من كفرهم راشد الغنوشي في لا يا سيدتي لا يا سيدتي لا يا سيدتي لا 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 سيد راشد الغنوشي لم يكفر أبدا ماسك لا سيدتي لم يكفر هذه ليس على نقطة الحوار لا عفوا هو نقل خيارا فكريا ولم يقض وإلا سنرجع إلى كل من كتب على أهل الرأي وأهل الحديث ونقول كفروا بعضهم هذه الجملة التي لا لم إنما آهياتك في القراءة شكرا مخطئة أنا أقول لك آه سيدة مخطئة أنا أقول لك لا قراءة مخطئة كان فتح أنا حقيقة تعثرت كان في حياتي في قراءة مخطئة لا 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 سيد لا سيدتي حياتك أغلى من كل شيء وهذا ما وقفنا ضده في تونس شكرا هو وقفنا ضد التكفير كلنا وخاصة حزب حركة النهضة فقط أقول لك سيدتي موقفك انفعالي أكثر منه فكري شكرا في اتجاه الطيارة شكرا. الإسلامية يعني أعتقد أن أعتقد. التعبير عن الأفكار في ساحة مناظرة ولأكثر من ثلاثة عشرة مرة في الدول العربية كان من خلال الحوار الراقي الذي يحترم حق الآخر في التعبير وهو ما سنحرص عليه حتى اللحظات الأخيرة آه الآن ننتقل إلى بعض الأراء التي شاركت عبر الإنترنت من الدول المختلفة لمدة ثواني قصيرة ونرى الشباب خارج حدود هذه المناظرة من كافة أنحاء الوطن العربي ماذا قالوا ونعود لنستكمل الحوار أنا أرفض بشدة أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب وجود التدخل الإسلامي السياسي بينما أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتدخل بها الأسلام أرفض تماما إقحام النصوص الدينية بالسياسة والتلاعب بها والمفاوضة عليها من أجل الوصول لأغراض ومصالح وتوجهات معينة. الطيار الإسلامي السياسي لا يمكن تهميشه أو استبعاده لأن القيم والمسل التي يمثلها هي الأقرب للمواطن العربي دون تصنع أو تكلف وشكرا. أرى أن عدم إشراك أي تيار سياسي في العملية الديمقراطية يعتبر فشلا للعملية الديمقراطية. لأن يعني الإقصاء لا يجب أن يمارس على أي من القوى السياسية بغض النظر عن توجهاتها يجب فصل الدين عن الدولة لأن إشراك النظرة الإسلامية في العالم العربي يقول دون تطور الديمقراطية أهلا بكم من جديد ما زال الحوار مستمرا من أجل الدعم أو تأييد إخراج الفصيل القائم على المبادئ الإسلامية من الحياة الديمقراطية وهذه الممارسات الآن سأعود وأتمنى من الحضور مرة أخرى أن يلتزم بمبادئ الحوار وقبل أن نستقبل الأسئلة أوجه سؤالي إلى الطرف الذي يؤيد يقال وكتب أن ما أسقط النظام السياسي الديني في دول الربيع العربي كانت ممارساته التي فضلت المصالح الشخصية لأعضاء الجماعة أو أعضاء الحزب على باقي الفصائل الأخرى وأعطوا أيضا نموذج التونس التونسي داخل هذه المجموعة التي قدمتها وقالت أنهم قاموا بمواجهة الفكر ليس بالفكر وإنما بالحلال والحرام ومن ضمن الأمثلة هي التخلص من الخصوم والانحياز للسلفيين وتهديد حرية الصحافة والإعلام والتدخل في القضاء بتعيين قضاب المخالفة للقانون مما أدى لإسقاط الحكومة في الانتخابات الماضية ما رأيك؟ 
والله هذه ما شاء الله تهم بالجملة لا يستطيع أي حكومة خاصة بعد الثورة أن تسمي القضاة لأننا من أول الإصلاحات التي قام بها المجلس الوطني التأسيسي إحداث هيئة مستقلة هي التي تسمي القضاة إذا لا يمكن أن يقع هذا فهو اتهام باطل من أساسه لأنه غير موجود أما إعطاء الأولوية أو التخيير السلفيين الانحياز, الانحياز للسلفيين والله المشكلة أن السلفيين ينقدوننا لأننا يقولون أننا في وقتهم في وقت حكومة النهضة تسلطت عليهم سلوكيات أو فهم يلومون لأن في الأساس وكأنهم يقولون نحن ظلمنا في وقتكم إذا كيف يستقيم الاتهامان فالمسألة هي أنه في تونس والحمد لله وبرغم يعني النواقص هناك قضاء مستقل هذا القضاء يحتاج أي نعم بتحسين إن شاء الله سيأتي هذا فالمسألة الحكومة لا تستطيع أن تداخل هذا ثم هناك نقطة أخرى الانحياز إلى المصالح الخاصة آه نحن كل شيء هنا يمر القوانين التشغيل والتسميات كلها تمر في الترويكا يعني ترك أي مجلس مكون من ثلاث أحزاب ثم تمر على المجلس فلا يستطيع أي حزب أنه ينحاز فإن انحاز ينقد في مسألة التسميات وفي مسألة إعطاء الأولويات وهناك شفافية بل إن عمل المجلس متابع فلذلك لا يستقيم هذا الاتهام ثم أذكرك وهذا وأنت يونا أن حزب حركة النهضة عندما قاس بين المصلحة الحزبية إذا المصالح الشخصية والمصلحة الوطنية كان أن اختار المصلحة الوطنية فتنازل وخرج من الحكومة حفاظا على الوحدة الوطنية والمسار الديمقراطي فهذا علامة على أنه قدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية هل كان هذا نتيجة تنازل بإرادته أم أنه احترم النتائج التي جاءت بها الصناديق وربما لا 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 يعني هي مسألة ليس من الصندوق هي هي سيدتي لا لا, لا, لا ليس هذا لا, لا لا ليس هذا سيدتي أنا أتحدث بعد الأزمة السياسية التي حدثت في البلاد إثر مقتل زميلنا رحمه نعم. الله الشهيد وضحت. محمد البراهمي وعندما تعطل عمل المجلس ثم أتت مبادرة الحوار الوطني ومساهمة النهضة فيها والتزام النهضة شكرا. بالتنازل عن الحكومة بشرط والشرط هو شكرا. التصويت على الدستور والذهاب إلى الانتخابات إذا تسبيق المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية أعتقد ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة وقبل أن أنتقل إلى الفقرة الثانية النموذج المصري أيضا حاضر بقوة والممارسات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بعد أن وصلت إلى سدة الحكم هل هناك تعليق؟ قبل ان سمحتي ولكن تعليق سريع مختصر سريع والله الحقيقه انه استاذه يعني استاذ العبيدي تسترسل كثير يعني من حقك ولكن راعوا الوقت وانا ما عرفتكش لساني باش تقولي يعني لا 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 ما تقوليش لساني لا 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 ولكن يذكروه بايام النضال والحنين للسلفيه اللي ازعجت التوانسه عكرت صفو الامن التونسي فكرة الراجل قال لم يكذبوا انا ما جبتش من عندي التلفزه قال قال السلفيه اولادنا اوكي المجرمين في ليبيا زاد اولاد لكن مرضى تعبانين نعالجوهم ما تقطعينيش ما نقطعش فيك انا ما نقطعش فيك شو المشكل معاه تام هذا فالراجل قال هذوما اولادنا اوكي ويذكروني بايام الشباب عنده الحنين في شيء مشابه لما قاله السيد الغنوشي قاله السيد الغرياني من اسبوع التابعي في المشهد الليبي اخواني في ليبيا استاذه وفاء انا سؤالي كان يعني حسب في التجربه أو. المصريه وسنعود مره اخرى للتجارب الاخرى لا لا معلش انا ما لازم شو عشان الطرف الاخر قال اشياء ما نقدرش نمررها هذه خلاص بسرعه تحدثت عن يعني التجربه بسرعة, بسرعه 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 نعم في ليبيا نفس الشيء السيد الغرياني قال الناس اللي تفجر في المطار وتقتل وتهجر اللي هي عمليه فجر ليبيا المدعومه من اخوان المسلمين راهم مع اصحاب الحق الثانيين راه اصحاب الباطل ان وين الاقصاء اللي تحكي عليه انت وهذا وين هذو احنا في تيار في ليبيا يقول راهو هذه اضرب البلاد وبالمقدرات قال انتوا على باطل وانتوا على حق 
ونقتلنا قتلت من قتلت سمعتي بالسيدة شكرا. الله يرحمها شكرا آه. إن كان لك أي تعليق على سؤالي عذرا أستاذة محرزية هل سمعتي بموقفي من محرزية عذرا أستاذة محرزية إذن اطلعي أرجو آه. هل لديك أي تعليق على ما سألته حول التجربة المصرية قبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخرى؟ فوز أو ماذا؟ لأنه شن كان السؤال؟ الممارسات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بعد وصولها إلى السلطة وهي إقصاء هي الأخرى الممارسات هي التي تهمت بها وهي إيه؟ هي مارس تحصين نفسها لما وصل السيد محمد مرسي ومد رجليه على طول قام بإصدار قرار منع فيه الطعن على قراراته بالدستورية الإعلان بما الدستوري. يعني الاعلان الدستوري بما يعني انا اللي نقوله هو كما يقوله الله انت تعارض معناها تدخل في مشكل هل دستوري هل برايك هذا ان هذا هو الذي افشل التجربه المصريه نعم هذا هو الذي افشل التجربه المصريه في الدوله الام لجماعه الاخوان المسلمين والتحرير هذا المسلمين. احد الاسباب اللي افشل التجربه واسقطها اذا الممارسات الشبه ديكتاتوريه انجاز التعبير ديكتاتوريه مش شبه ديكتاتوريه, ديكتاتورية. انك مخارج. تحصني نفسك من الطعن الدستوري رائد ديكتاتوري شكرا والقتل المواطنين سنعود مره قتل اخرى قتل المدنيين كيف نبرره ثم القضاء على التجربه لم الديمقراطيه لم نصل بعد الى ما حدث بعد ذلك اذا لحظه الحقيقه ومن محمد وسؤال إلى الأستاذة محرزية لعبيدي في ثلاثة دقائق محمد اتفضل محمد عبد الجليل الحقيقة أنا سعيد أني سأقدم سؤال لحضرتك ما يشبه الاستجواب بمجلس التأسيسي أنت لم تردي لم يكن لديك الفرصة للرد على مسألة أدبيات حزب النهضة المنتمي لجماعة الإخوان في مسألة سيد قطب كيف تنظرون لفكر سيد قطب هو المنظر منظر الاخوان المسلمين وهو صاحب الفكر الجهادي شوف ولدي لازمك تعرف تاريخ الاخوان المسلمين كحركه عالميه سيد قطب لما دخل السجن وتم اضطهاده جاب ذاك الفكر الفكر كما قلت انت الجهادي نحب نذكرك هنا اللي في داخل المنظومه هناك من رد عليه وهو صحيح اسم من اسماء الاخوان ولكن لو عرفت مثلا كيف تطور التيار الاسلامي في تونس لعرفت انه تطور من خلال فكر اخر ومرجعيه اخرى هي مرجعيه المدرسه الاصلاحيه التونسيه الزيتونيه وينقد فكر سيد قطب الا ما نقده فهو لا يعني انه شيء مقدس لا ينقد بل ينقد كثيرا خاصه في التضارب مع المجتمع لكن انتم هنا في المغرب العربي تقريبا اكثر انفتاحا من المشرق الذي تتخطفه السلفيه من كل جانب حتى اصبح اكثر عنفا وأصولية هل هذه لا يمكن أن تؤخذ المثال التونسي كالمثال اليمني أو المصري أو السعودي أو في أي منطقة في المشرق العربي عفوا هو يتحدث بشكل عام استاذه محرزيه على أوه. التجربه بشكل عام على نعم هذا ما قلت العربي وليس في تونس نعم يعني. ولذلك بينت لك ان هناك مشارب اخرى تقول لي ان المشرق تتخطفه التجربه السلفيه طيب اسالك هل هذا من فعل حركة الإخوان العالمية أعتقد أن الطيار السلفي له مشاربة أخرى بل اتضح لنا مؤخرا أن هناك من ينمون التيار السلفي هم من ع... من أعانوا على القضاء على التيار الإخوان لكن من أدبيات الحزب أنها دعوة سلفية من أدبيات إخوان المسلمين أنها دعوة سلفية هي حسن البنا اتخذ السلفية مصدر أساسي سيد الكريم يجب هنا ان نرجع الى المفاهيم وانا لا استاذه أيضا مغار. لا لا تعقيبا لا تنسى ان ملك فيصل كان الحسن البنا احد كان لديهم كتاب باسس الجهاد اتذكره اتذكره ولكن هنا اريد ان اقول لك ما معنى كلمه سلفيه لانه السلفيه الان اصبحت لها مفاهيم متعدده بل لها يعني اقسام متعدده فان نقول مثلا السلفيه تقريبا كل مسلم يستطيع ان يقول انه يرتبع على السلف الصالح فالرجاء نعم السلف الصالح فحدد المفهوم السياسي ام المفهوم اللغوي طب سؤال اخير كيف تفسرين فشل التجربه الاسلاميه السياسيه في السودان التي اصبحت تجربه استبداديه وهي من ولدت من رحم الاخوان المسلمين أنتم هنا تتكلمون عن حرية بينما لدينا تجربة حكم فعلا حصلت من شكرا الثمانينات شكرا محمد كانت انتهى الوقت ومحرزية هانم يعني آه أعتقد أجابة قبل أن إن أعتقد إن كانت الإشكال في السودان وأنا أقول لك نظرة مطلعة الإشكال في السودان هي بنية الدولة الدولة مربوطة بالقبلية الدولة مربوطة بعديد من التقسمات فالإشكال ابني هنا ليس في الإيديولوجيات الإشكال هو بالأساس في بنية الدولة وأحيلك على عمل هام جدا للدكتور محمد الغمجي 
إشكالية الدولة في الإسلام في في السودان وبناءها يعني مختلف المراحل سواء كانت إسلامية أو غيرها شكرا ربما سيكون الرد الآن من كافة الناس التي سترسل إلينا أن هناك فرق كبير جدا بين ما هو موجود في الكتب وبين الممارسات الحقيقية على أرض الواقع بالنسبة للأحزاب والحركات التي تحمل صبغة إسلامية وربما كانت التجربة السودانية مفاجأة للجميع فقد مارست الاضطهاد الذي لم يمارس ضدها والعنف الذي لم يمارس ضدها سنعود للأسئلة من جديد ولكن تويتر لا تسمى ديمقراطية إذا تم إقصاء الطرف الأكبر في الوطن العربي وإذا ما تم إشراكهم في الحياة السياسية فهذا قمة القمع للمعارضين سؤال موجه إلى فريق المعارضة يعني اللي يقصيك بالفتوى اللي يقول لك أنت كافر إذا اختلفت معي في الرأي هذا إقصاء ولا أنا إذا أنت مارستي نفس المبدأ وفاء هاني لا لا, يعني لا لا أنا أصدر ما نصدرش فتوى دينية ما نصدرش فتوى دينية ما نصدرش فتوى دينية نصدر في رأي مدني عرضة للأخذ والرد معاك الآن ممكن تفتي وتفكي وينتهي لكن لما تجيبي لي فتوى مشفوعة بأقوال وتخريجات يعني مع في هذا الجو المشحون هذا إقصاء هذا مش إقصاء هذا إعدام قتل هذا شكرا قتل. فعلا شكرا يمكن محمد أيضا سيساهم في الإجابة على السؤال محمد تفضل السؤال موجه الى هذا الفريق محرزيه هانم طبعا نحن عندما نقول اقصى لا نريد ان نعود لتجارب سابقه كما كان الاخوان المسلمين المقصيين في تونس لكن عندما نكون لدينا دوله علمانيه هناك تحييد للخطاب الديني هذا هو لب ما نريده من مفهوم عدم اشراك التيار الاسلامي السياسي بان لا يستخدم خطاب ديني في توجيه الشعوب الجاهله الحقيقه في المنطقه العربيه الشعوب جاهله تقريبا يضحك عليهم بالخطاب الديني إن حيدنا الخطاب الديني من العملية السياسية كما حصل في المغرب وأصبحت الدولة العلمانية لا تدخل الدين في السياسة أصبحنا هكذا في الصحيح كما يقولون شكرا إذا محمد فكرتك أن يمارس الجميع العملية السياسية ولكن بعيدا عن هذا الغطاء الديني ليس ممارسات باسم الإسلام وإنما ممارسات من أجل المواطنة وباسم المواطنة سؤال آخر من تويتر وسنعود إلى أسئلة الحضور الكرام لا يوجد إسلام سياسي وآخر ثقافي الإسلام منهج حياة ومتطرق لكل قضايا المجتمع ومنها السياسية لماذا تتناسون صحيفة المدينة؟ الإمضاء صحيفة المدينة هي تكمل عند لماذا تتناسون تقريباً كفامت فإذا ألا يتحل كيف ما فهمت سوي؟ إذا الإجابة أنت قرأتي قرأتي علينا أنا نعم. صححت القراءة فقط التفاصيل نعم. كيف ما فهمتي السؤال إذا عليك الإجابة نعم. ممكن تعيدي السؤال معنا السؤال مرة أخرى من الكنترول روم حتى تكون القراءة فعالية لا يوجد إسلام سياسي وآخر ثقافي الإسلام منهج حياة ومتطرق لكل قضايا المجتمع ومنها السياسية لماذا تتناسون هذا إذا إن ألغينا صحيفة المدينة في اسلام سياسي هو سمى نفسه سمى نفسه اسلام سياسي سمى نفسه يس. انت موافق على التسميه ما عبتينيش حتى تعريف لحد الان لحظه بس شوي يعني هو يريد ان يقول ان اسلام كل شيء اسلام اسلامات اليوم الاسلام اليوم اسلامات احنا امام مجموعه اسلامات عندنا اسلام سني عندنا اسلام شيعي وبين هذين الفريقين هناك طيف من الطوائف الاخرى الفهم الشيعي غير الفهم السني لبعض المسائل والعكس صحيح عنا إسلام يقدم نفسه كإسلام داعش من الناس هذو مش مسلمة يعني مش مسلمين مسلمين الناس هذو عندهم فهمهم الخاص لمنظومة أحكام وقواعد معينة انحرفوا بها ذهبوا بها إلى التشدد عندنا إسلام يعني يقدم نفسه كنموذج منفتح إسلام ليبيا غير إسلام ماليزيا غير اسلام السعوديه الاسلام كل مكان يجي فيه يتفاعل مع البيئه نعم. ويت... وي... وي... ويتدرج معها وتدرج معها شكرا. الاسلام يختلف من مكان شكرا. الى مكان اذا هذا الاسلام الثابت اليوم لا ينبغي ان نجعله يختلف باختلاف الدول التي يقدم نفسه فيها كنموذج سياسي محمد قبل ان اخذ منك رد اعتقد ان هناك رد من ازهار ونعطي ال الحق للشباب للرد أول تعليق علق على كلمة الشعوب الجاهلة الشعوب العربية ليست بشعوب جاهلة ليتم الضحك عليها الشعوب الجاهلة الشعوب الجاهلة تسمية جاهلة مستفزة لي أنا كعربية حتى أنا عربي برضو يعني مش لا يمكن
شعوب العربية ليست جيدة أنا بعيدة عن الإنجاب ينبغي علي أو يجب علي أن أعترف أن الشعوب العربية تعيش جهل صحيح تعيش أمية ليست جهل فقط الـ 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 ثانية واحدة أظهر إذا أظهر أعتذر جدا للمقاطعة ولكن الشعوب العربية ليست جاهلة لأن هذا يمسنا جميعا ونحن نتفق عليه ولكن ألا ألا تعتقدون أنه تم تجهيل الشعوب العربية بمبدأ عدم الشفافية الذي تم انتهاجه لسنوات وعقود طويلة جدا ألم يكون هذا هو المصدر الأساسي لعجز هذه الشعوب عن ممارسة الديمقراطية عندما أتيحت لها الفرصة نعم بشكل نعم أمثل كل التجارب السياسية قابلة للنجاح أو الفشل فلماذا نضع التيارات الإسلامية في موضع الاهتمام؟ هذا من ناحية آه. فشل الأحزاب الإسلامية لا يعني أقصاؤها فأوباما في الأونة الأخيرة اتهم بأنه ليس رئيسا ناجحا لكن لم يتم إقصاؤه آه أولا عانيت يا سيدة وفاء من الإقصاء وتريدين أزهر. الإقصاء فما الفرق بينك وبين من يقصون بحثنا هذه النقطة أزهر أزهر أعتقد أن المقارنة ستكون مجحفة إذا قارنا النموذج العربي بالنموذج الأمريكي وهي دولة مؤسسات وقائمة وفيها ديمقراطية يعني لسنوات طويلة جدا ولكن يعني إذا الطريقة التي ننتظر أن يتعامل بها تتعامل بها المؤسسات والشعب الأمريكي مع شعبية أوباما التي تصعد وتهبط ليست من المفترض إذا اتفقنا على أن الشعوب العربية تم تجيلها هي نفس الطريقة هي مؤسسة شكرا لذلك أنا أشكر الشاب عندما قال تحدث عن دولة ليست الدولة العلمانية يا بني الدولة المدنية, المدنية. وهذا ما قمنا به في الدستور وصوتت عليه كتلة كبيرة لحزب إسلامي أخرجت الدولة من العلاقات الخطرة الثلاث علاقة العقيدة ف جعلتها علاقة عادية بالفصل الأول علاقة القبيلة أخرجت الدولة من علاقة المصالح العائلية وعلاقة الغنيمة التعامل شكرا. مع الدولة فسيد الكريم الديمقراطية والمدنية شكرا. قد تكون إسلامية أو علمانية لكن المهم الديمقراطية ربما ربما ما عاشته التجربة التونسية اختلف عن بقي دول الربيع العربي لأن التجربة التونسية كان فيها ممارسات مدنية منذ سنوات طويلة لم تكن بالقصيرة والشعب التونسي منفتح بشكل كبير الجمهور وسنبدأ بالأسئلة الصف الثالث الأول مع ولا ضد ضد طيب. الاسم وسؤال سريع السلام عليكم وعليكم السلام امين امين الحميدي طالب علوم شرعيه جامعه الزيتونه اهلا الحقيقه عندي تعقيب على الاخ اليمني في مس يعني من منظور شرعي مساله التكفير هو قال ان شيخ يعني هو قال ان ابن تيميه الحراني يعني فكره فكر تكفيري وأن الشيخ راشد الغنوشي هو عنده فكر تكفيري هو سوى بين مدرستين الحقيقة هذين القطبين السلفية والإخوان المسلمين عفوا دعني أكمل اسمح لي اسمح لي أنت أنا أعتذر أيضا للمقاطعة ليس هذا هو موضوعنا موضوعنا نعم فقط تعقيب نعم فقط تعقيب ليست علمي. مناقشة الأفكار لأن لا الأفكار لا لا لا. التي قد وضعت وتم نقاشها على مدار سنوات لن نستطيع أن نجزها في موضوع آخر فلا تجور على حق موضوعنا الأساسي المشاركة أو عدم المشاركة للأحزاب تحت مسمى السؤال سياسية. السؤال عندي الرجل الذي يقول مثلا في كتبه هو الأخ أعتقد أنه لم يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية صح؟ قرأت من فضلك طيب السؤال هل الرجل الذي يقول نحن كعقيدة أهل السنة والجماعة لا نكفر بالتعيين وأننا مأمورون بالدعوة قبل التكفير هل هذا تكفيري؟ السؤال الثاني أنت قلت أن اليمن وأنت قلت أن اليمن فيها إسلاميين ولا المشكلة الإسلامية هي التي هذا تسبب سؤال ثاني باختصار نعم من نعم تسببت في هذا الأمر اليمن هل حكومة علي عبد الله صالح حكومة إسلامية؟ شكرا عفوا سؤال اخر سؤال اخر الى الاستاذه سؤال اخر الى الاستاذه يعني شكرا شكرا نتمنى لو نعرف عتزل. الاسلام التزم بمبادئ الحوار ارجوك انت قدمت سؤالين على الجميع من سيصعد هنا ان يحترم قواعد مبادره مناظره الصف الاول واطلب من الجميع من يريد ان يسال هذا الطرف سيتقدم لنا الان نعم السلام عليكم سؤالي للاستاذة مرزا ما هو برايك ما هو سبب فشل السلام السياسي في الوطن العربي بعد 2018 شكرا سآخذ السؤال مرة أخرى تفضل نعم لا ليس الآخر تفضل نعم الاسم وسؤال سريع 
مرة أخرى أؤكد أننا نناقش مشاركة أو عدم مشاركة السلام عليكم وليست المبادئ الدينية أنا استحبت الكاميرا معي إلى هذه المنصة ذلك لأنني شاركت في الثورة التونسية وكنت شاهدا على كثير من الأحداث كنت شاهدا على السبب الرئيسي الذي أطلق عنان التطرف الديني في تونس أنا كنت شاهدا في شهر جانفي 2011 يعني ما زال حكومة التجمع في القصبة موجودة ولم ترحل بعد وهناك مسيرات تنادي تونس حرة حرة والإسلام على برة بعد ذلك خرج شريط شو اسمه هذا فيلم لربي لا سيدي ثم شريط برسيبوليس ثم صار استفزاز للمشاعر الإسلامية وخرجت الناس إلى السفارة أنا أسأل هل ألا ترون أن التطرف العلماني الذي حصل في دول الربيع العربي مع انفلات الحريات أدى إلى كنتيجة طبيعية إلى انفلات أيضا من الطرف الآخر يعني تطرف ضد تطرف هذا السؤال شكرا سؤال, سؤال واحد فقط أعتذر شكرا عفواً. شكرا طيب. سأتلقى أسئلة من آخرين والأسئلة الموجهة للطرف المؤيد سؤال آخر وبالمناسبة يعني إن كنتم تؤيدون هذه الفكرة أن كان هناك تطرف من العلمانيين في اتجاه التطرف من المتدينين فعليكم أيضا أن تدونوا هذا في السلام عليكم الأخير تفضل هيثم الجيبسي أخ محمد ألا تعتقد أنا أعتذر طلبت السؤال إلى هذا الجانب نسحب نسحب تفضل ألا تعتقد من ظهور ألا تعتقد من ظهور هذا التيار التكفيري هو يعني تركوا لا يوجد تيار تكفيري لم نتحدث عن تيار تكفيري واصل واصل من ظهور التيار التكفيري هو يعني تركوا يعني وعدم مشاركته في العمل السياسي ورفضه ورفضه في العمل السياسي العربي شكرا شكرا سؤال اخر لهذا الطرف ان كان منكم الفتيات صوت الفتيات تفضل مشاركة خاصة من الحضور وأنا سعيدة بكم ولكن مرة أخرى هذا الطرف لا يسعى للإقصاء ولكن يسعى لنزع الصبغة الدينية فقط عن هذه الأحزاب هذا ما قالوه ولكن الأسادة المشاركين عذرا محرزية هانم هانم الأستاذ الذي شارك قال أن هناك طيارا تكفيريا أو هم يقومون بالتكفير يعني أنا أردت فقط أن أصحح هذه المعلومة لأنه لم تذكر كلمة التكفيرية تفضل سيدة محرزية إن كانت القوانين تأخذ صبغة دينية في الحكم إن شاء الله ستأخذ صبغة إنسانية هل الإنسانية كلها يعني من الإسلام معناها رجل مثالا نجم نأخذ الرجل مثال وأزهى هل الديمقراطية وجميع الإيديولوجيات تختزل في الإسلام لأنك تتحدثين عن الإقصاء في هذا إقصاء لكل الإيديولوجيات خلاف الإسلام وشكرا شكرا الإجابة محرزية هان تفضل ولكن أتمنى أن تكون الإجابة مشتركة بينك نعم. وبين الأستاذ لماذا فشل أدهر لماذا فشل الإسلام السياسي 2012 هكذا قلت 2011 بعد 2011 أنا أجبت عن هذا السؤال وقلت أن الأحزاب الإسلامية التي تحملت الحكم في هذه الفترة في فترة انتقالية صعبة فيها إشكالات عديدة إذا هذا عامل من عوامل ربما التي جعلت, جعلت التجربة صعبة وفشلت ثم هل كان المشارك في هذا الفترة ديمقراطيا عندما نرى كيف تم إفشال التجربة المصرية وكيف أنه انقلاب أعطى يعني واقع سياسي آخر بل أكثر من ذلك تم قتل مواطنين مدنيين وأنا أتكلم هنا يعني مدنيين أي مدني يقتل يعني كيف ويصمت, ويصمت على هذا ثم لا تنسى أيضا سيد الكريم أنه أفشل هذا في بعض البلدان أفشلت هذه التجربة وكذلك هذه تجربة كما قلت في الأول إنسانية إذا إذا حدثت أخطاء في الإدارة حصلت أخطاء التركيبة القبلية لليبيا أثرت كثيرا التجهيل الذي ورثه والتجهيل يعني هنا بأقصد ليس مدعم. الشعب إنما ما أورثه نظام القذافي من قضاء على الدولة مؤسسات الدولة ومن قضاء حتى على مفهوم المواطنة ساهم في تفتيت الوقت ولكن في تونس ورغم المحاولات مثلا 
أنه هناك نجاح فيما يسمى الجانب السياسي لأن أن تصل البلاد إلى انتخابات وأن تنتقل ونحن الآن في انتخابات الرئاسية فالنجاح السياسي حدث وإن كان هناك نقص في الإجابة في الجانب شكرا. الاقتصادي شكرا ربما التجربة الرجم عفوا الرجم ليس قيمة قالت لي أنا تحدثت عن القيم يا ابنتي الرجم حكم من الأحكام الجزئية والتي لم تذكر حتى في النص القرآني هي ذكرت في بعض كتب الفقه ولم أقل أنها إنسانية لو قرأت كتاباتي يا بنيتي التي ترجع إلى القراءة للفقه ونقد الفقه كجهد إنساني شكرا. ومن منطلق إسلامي رأيتني أول واحدة تنقد هذا شكرا. هو ليست قيمة هذا حكم وينقد ويراجع شكرا, شكرا. ربما آه الحضور الكريم ربما يعني تعالت الأصوات لتقول أن التجربة التونسية تعلمت من الدرس المصري وبما أن تحدثنا هنا عن أنه لا يجوز المقابلة بين التصرف وتصرف الإقصاء يقابله إقصاء لأن هكذا ستصبح العملية دواليك إلى ما لا نهاية أيضا قتل المدنيين لا ينبغي أن يكون من جهة ضد جهة وتعاود الكرة مرة أخرى ويقتل تقتل جماعات التكفيرية والجهادية المدنيين في كل مكان إذا ننتقل الآن إلى أراء أخرى شاركتنا عبر مناظرة سنجد هذا التقرير كثيرا سأعود لا يتكلم وعد. كثيرا هذا عيدكم سأعود إليكم من جديد إذا استمعوا معنا لبعض أراء الشباب الذين شاركونا من كافة أنحاء الوطن العربي من خلال هذا التقرير المصور وعودوا لنا بعد قليل إقصاء أي طرف في العملية الديمقراطية يؤدي إلى فشلها وعودة الصوت الواحد وشكرا ولذلك لا يجب أن نشرك الإسلام في كل الأمور علينا أولا أن نزيح الغمامة عن نظرة العالم إلى الإسلام ومن ثم علينا أن نبدأ بإشراك الإسلام في السياسة وفي الاقتصاد وفي وما إلى ذلك أنا ضد الفكرة وذلك بسبب عدم تقبل الجماعات الإسلامية البقية الأطياف والأحزاب الأخرى أما إقصاء الجماعات إن كانت دينية أو حتى غير دينية سيدفع بالضرورة بهذه الجماعات نحو مزيد من العنف والتطرف والإرهاب وحتى الانقلاب على كل النظام السياسي القائم أنا مع إشراك الإسلام السياسي في التحول الديمقراطي فالإسلام السياسي جزء من المجتمع وطرف في المشهد السياسي ككل لذلك فإن إشراكه يعتبر ضرورة وليس مجرد خير عدنا من جديد وقد وعدت هذا الفريق بأن يقدم وجهة نظره بشكل مختصر حتى نستطيع نعم نستطيع ان ننجز الوقت لان الوقت يدهمنا دائما تتكرر يعني لاحظت انه في كثره كثيره من من الشباب يتكلموا عن الاقصاء وعن التيار الاسلامي لازم نعطوه الفرصه وبالرغم انه تراجعت حظوظ شويه الاخوان في الاسلام السياسي لكن بما يعني انه الطرف الاخر اكثر منهم لكن لم نرى تعليقات من طرفنا احنا يعني يعني انا لا مش ليك هذه مش ليك ما تخافيش فاول السيده يعني انا ما شفتش تعليقات تتكلم من الجانب الغالب في الشارع نحن نختار الجانب الغالب في الشارع هو لحد الان على اقل الارقام تقول ملاحظه تقول انه الجانب المدني الليبرالي او المنفتح اللي ما يعتبنش الاسلام كمرجعيه في الحكم راه هو الغالب مازال لكن ما شفناش عينات كثير على اي حال في على فكره ربما لم الاقصاء في قله في لا في بس قل الاقصاء يتكلموا دائما على الاقصاء يعني اقصاء دار الكفر ودار الايمان تقسيم راه قسمها انسان يخ دخل العمليه السياسيه بمفاهيم ديمقراطيه وانتخابات تقسيم العالم الى ديمقراطيه الى دار كفر ودار سلام تقسيم المجتمع الى مجتمع صالح مع الاسلام ومجتمع ضار كما فعل مفتينا استاذه تبدي متفاجئه انت جدا هل غير مطلعه على وضع جارك في ليبيا خليها خليها ملاحظه ليك خليك ملاحظه ليك خليك خليك خلبك كويس 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 عندك انت هم يقولوا فيه هم يقولوا فيه مش انا انا مش اسلاميه متاخره هم اللي يقولوا فيه حكيتي عن حكيتي حضرتك عن انه معنى الاسلام السياسي تراجع شويه لانه الاشكاليه المرحله عقدة المساله باي قلتي حضرتك انه الاسلام السياسي عنده تجربه عتيقه عميقه قديمه ومؤطره ومؤسسه من الداخل في موضوع حزب الاخوان المسلمين وعنده ظروفه وقاومه 
يفترض أن يكون هذا الحزب راه مؤطر باهي ما نجحش في السودان دولة مد... اللي هي ذات تركيب كل المجتمعات العربية هي تركيبتها قبلية يعني 30 سنة ما نجحتوش في السودان بين استناك 30 سنة أخرى هي السودان تقسمت راه لا 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 يعني ما نجحتي مازال مازال راهو فشل الحركة هذه راهو هو يرجع لعدم لأنها غير قادرة على إيجاد حلول لمشكلات كثيرة وكان تعطينا تهدي شوية ونحكوا بالموضوع ونأخذ فرصة ونقول لأنكم ما طلعتوش قوانين تحل مشاكلنا الاجتماعية فكرتونا في تعدد الزوجات في ليبيا استاذة راه ما تاخذيش الساحة ليك راه في عندك ناس زملائك تيارات اسلام سياسي اخرى عندها وجهة نظر اخرى شكرا بتردي عليها تفضلي بتستنكري ما مش راه ايجابة يعني مش ايجابة الجمهور الان ايضا سينضم الى هذه النقطة لا, لا يمكن تعميم التجربة التي مورس من خلالها الاسلام تحت السياسة تحت مظلة اسلامية في كل الوطن العربي على نفس المسار لم تكن تونس مصر ولا يمكن ان تصبح مصر ليبيا ولا حتى هذه المظلة الكبيرة التي تسعى الحركات الجهادية والتكفيرية كداعش لإقامة دولة الإسلام وإن كان هناك محاذير على أن الهدف الأساسي للحركات الإسلامية في الوطن العربي هو إعادة الخلافة فإن كان نموذج الخلافة هو داعش فهناك أكثر من علامة استفهام من تويتر لنا أكثر من يعني أعتذر طبعا لكل من شاركنا في دي دي آه آه 13 على هذا الهاشتاج في تويتر أننا لم نعرضهم جميعا نظرا لضيق الوقت آه ألا يوجد نظام سياسي إسلامي متكامل هي مبادئ إسلامية لحكم السياسة يجب ألا يستغل فيها الدين لأجل الكراسي لأن هذا دمر الأمة الدين لا يمكن أن يكون هو العنصر الذي يستخدمه البعض للوصول إلى مقاعد الحكم انتهى الوقت ولكن اريد قبل ان نتوقف مع 99 ثانيه مره اخرى اعتقد قبل ان نصل لضيق الوقت وجب فقط التذكير بان هناك احزاب قائمه على اسس دينيه في العالم ان اردنا ان نحصرها فهو 170 حزب مسيحي في 80 دوله ديمقراطيه ولكن هذا هذا الوصول لم يكن تحت الدين ما ذكر هنا من خلال الدراسات التي قام بها الجميع في كافة أنحاء العالم هو أن الأحزاب الدينية عندما كانت تحكم باسم ديني قوضت أسس الحياة المدنية بشكل أو بآخر وأن الأحزاب الدينية في العالم عدلت من مواقفها مع الوقت فأصبحت أكثر مدنية وضمت جميع الفئات واقتصرت في مبادئها على المبادئ الإنسانية إذا لم تحكم باسم الدين هذا ما قيل وذكر آه الآن ونظرا لانتهاء الوقت أعتذر للجميع 99 ثانية وبعدها سأطلب منكم التصويت مع أو ضد بعض النقاط هنا سألوا أنا أعتقد يمكن أن تضمها ل 99 ثانية تفضل محمد انتهى الوقت نعم سأبدأ هذه المرة من محمد مفهوم الإسلام السياسي مبني على فهم خاطئ لمفهوم الدولة في الدولة في الإسلام هذا بداية بعض الأسئلة التي طرحت علي في مسألة حكم علي صالح الجماعة الإسلامية لم تحكم هي مباشرة حكمت من بعد ثورة 62 لحتى قامت الثورة الأخيرة ثورة فبراير تحت غطاء نظام صالح النظام الاجتماعي تقريبا كانت كلهم مسيطرين تحت الإسلام السياسي المشاركة والإقصاء أشرت له سابقا في التسعة وتسعين الثانية وقلت نحن في اليمن لم يقص الإسلام السياسي قط هو الذي حكم اليمن حكم اليمن من أيام فترة الإمامة بعد الدولة العثمانية وحكم بعدها تحت غطاء الأنظمة السابقة ومع ذلك كان اليمن موئلا للإرهاب والجماعات التكفيرية الإقناع محمد الوقت آه باقي لسه بالنسبة لابن تيمية أنت عزيزي لو تقرأ كيف يتكلم عن المبتدع وأن المبتدع يأخذ مجالات فمن يسجن ومن يقتل ومن يعذب وعدة أمور يعني يستغرب المرء كيف أن ينحصر الإسلام في ذلك الفكر الضيق ويرفض جماعات أخرى أخيرا أخوتي نحن ليس مع الإقصاء الذي كان موجودا في تونس في عديد من الدول مسألة كون الدولة مدنية كما تفضلت السيدة العبادي وتجنيب الخطاب الديني هو كفيل بذلك الأحزاب الدينية موجودة في أوروبا لكنها لا تؤثر إطلاقا على الشعوب فقط يكفي أن تكون الأحزاب الدول مدنية ويعيش الجميع بسلام شكرا, شكرا لكم
شكرا شكرا محمد ازهار هناك لبس في فهم الإشكالية لا نتحدث عن الإسلاميين ضد العلمانيين بل نتحدث عن إشراك الإسلاميين في في اللعبة السياسية لا نطالب بتخصيص مقاعد للبرلمانيين الإسلاميين بل نطالب في إشراكهم في الحياة السياسية وهذا حق تضمنه حقوق الإنسان حق الرأي والرأي الآخر الإقصاء رأيناه في الجزائر سنة 1990 ماذا كانت؟ نتائجه قتل مئتين وألف شخص من جبهة الإنقاذ الإسلامي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تختلف من بلد لبلد لذلك يمكن للتيار الإسلامي أن يكون ناجحا في بلد ولتيار علماني أن يكون فاشلا في بلد لذلك سيدتي وأحب الرد على من تهمني بإقصاء الآخرين أنا لم أقصي الآخرين أنا شيدت بوجوب إشراك الإسلاميين نعم <تصفيق> كل هذا من وقتها اليونسكو في سنة 2002 ماذا قالت؟ غير أن الإشراك إشراك جميع الأطراف والإثراء بالاختلاف لن يكون إلا عاملاً مهماً في النهوض بشعوب العالم وليس فقط بالشعوب العربية لا يمكن لنا الحكم على الإسلاميين بعد مرور سنوات ما حصل في ليبيا من تعتيم شكراً لا يمكن له الحكم يجب إشراك شكراً الإسلاميين شكراً, شكراً. المحامية والكاتبة الليبية وفاء البوعي سي و99 ثانية أخرى شكرا أين هو التيار العلماني؟ قد ينجح التيار الإسلامي في مكان ويفشل العلماني في مكان آخر أين هو التيار العلماني في المنطقة العربية؟ منذ أن تخلصنا من الاستعمار الغربي وأزيح عن كهلنا أين هو؟ أين حكم أولا؟ إذا نجح نجح في مداخلة كبرى لا يوجد مجال نجاح إيه الذي هذا هذا الجزء الجزء الثاني الإسلام بضعة سنوات لا تكفي هو حكم ثلاثين سنة يعني ثلاثين سنة شوية أستاذ أنا رد عليك أستاذ رد على الأستاذ أنا رد على تقنعين الجمهور والمشاهدين نعم بس هذا السؤال مشترك مع آخرين يعني الإسلام السياسي راه وجد في السودان قسم الان السودان فص السودان والاقليات في السودان تعر... لم تحفظ حقوق الاقليات لا الوثنيين ولا المسيحيين ولم تحافظ ال... التيار الاسلامي السياسي في ذلك المكان على السياده الوطنيه فرطت فيها بسهوله وحكم ايضا في اليمن اليمن كان اسمه سعيد اصبح تعيس تعيس هذا اليمن وحكم ايضا 25 إلى 28 سنة من الإسلام السياسي وصلوا في كل مفاصل الدولة كلها تحت يديهم باهي حلوا المشكلة، هنا قبلية والله واجهتنا مشكلة، هنا تركيبة والله باهي أنتم عمرك عمركم حوالي 80 سنة أو 85 سنة، ما عرفتيش تحلي مشكلة 30 عام هنا وهنا ما صارت لك، يعني معليش المواجهة ومكاشفة الذات مش باهي، الإقصاء عندما يكون مشفوع برأي سماوي يمارسه شخص قائم على سدة الفتوى هذه مشكلة لازم تأخذ التيارات الإسلام السياسي تبتعد عن الفزع أو القلق وتدخل شكرا. في حوار مع هؤلاء وتقفهم عند حدهم شكرا. مش تكتفي بالمناظرات وتستغرب شكرا. في ليبيا بلد يحترق بسبب الإسلام شكرا. السياسي شكرا. جارك شكرا. الأستاذة محرزية العبيدي <تصفيق> أي ينقص من قيمة الديمقراطية أو ينقص أيضا من قيمة الاشتراكية أو من قيمة العدالة وحقوق الإنسان أن بعض من مارسوها لم يكونوا في المستوى لا ينقص هذا أي ينقص من قيمة المبادئ الإسلامية والارتكاز إليها لتحديد مشروع مجتمعي بل أكثر من ذلك رؤية اقتصادية وإيجاد مساهمة لحل إشكال ليست في بلد بل في العالم 
من انه بعض من مارسوها لم يكونوا في المستوى ان الحكم والتعميم على كل الحركات والاحزاب والجماعات التي تتسمى بالاسم بال 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 بالكلمه الاسلاميه هو اول الخطا فان التجارب تتاثر بالعامل الاجتماعي والعامل التعليمي والاقتصادي وان الديمقراطيه ممارسه ولقد اثبتت لنا تاريخ العالم العربي سيدتي من حكم العالم العربي منذ الاستقلال يعني ستين سنه كان العرب العروبيون والاشتراكيون والليبراليون ولم يكونوا ديمقراطيين فالديمقراطيه هي تجربه مشتركه واول ما قام به الاسلاميون وما دعمناه في الفصل عدد سته من الدستور اتعرفين ماذا ان نتعامل كمواطنين وان ننبذ تماما تكفير الاخر لاننا نريد ان نبني مع الاخر هذا هو الاسلام السياسي الذي يتقدم نحو النضج في الممارسه السياسيه مع الاخر وبدون اقصاء الاخر ما زالت الأستاذة محمزية العبيدي تقدم النموذج التونسي والممارسات التي كانت طبعا في الجانب الإيجابي من قبل حزب النهضة وهو في الحكومة كنموذج جيد لحكم الأحزاب القائمة على مرجعية إسلامية ولكن كما قلنا التجربة تختلف من دولة لدولة حسب الاستعداد وحسب ما عاشته في الأيام السابقة عندما أفرغت الساحة تماما للأحزاب الدينية التي لم يكن لها بديل على الساحة العربية بعد سقوط الدكتاتور ورمز الدكتاتور في كل الدول العربية كانت هناك يعني إنجاز التعبير خيبة للأمل في كثير جدا من الدول التي وضعت كل أملها شعوبها وضعت أملها في هذه الأحزاب كما تذكر التقارير ولكن هذا ليس للعامة عليكم التصويت الآن وربما غيرتم في النتيجة الفريق الذي يؤيد دخول ومشاركة الأحزاب القائمة على مبادئ وأسس دينية إسلامية في العملية الديمقراطية وما يسمى بالإسلام السياسي واحد أوكي والفريق الآخر الذي يقول أنه لا ينبغي مشاركة أحزاب تحت مظلة إسلامية في العملية السياسية ينبغي فقط اعتماد مبدأ المواطنة اثنين وأوكي وسيبقى السؤال للجميع مطروحا في البيوت العربية وفي الشوارع العربية وفي الساحات المختلفة ربما اتفقنا حول مصلحة الوطن أيا كانت الانتماءات في انتظار النتيجة في الشهر القادم سنلتقي إن شاء الله في الأردن ومبادرة مناظرة وموضوع جديد يمكنكم متابعته من الآن حول المواقع المختلفة لمبادرة مناظرة تويتر وفيسبوك وموقع مناظرة دوت كوم من يرغب في الاشتراك من الآن فعليه أن يتابع التصويت النهائي نعم 64% لا 36% مما يعني فوز وفق مبادئ مناظرة يعني هذا فوز الطرف الذي قال لا لمشاركة الأحزاب تحت مظلة إسلامية لأنه استطاع أن يغير وجهة نظر بعض الحضور ورفع النسبة لصالحه حتى وإن لم تكن هي النسبة الفائزة الحضور الكرام سيبقى السؤال هل المظلة الإسلامية أو المظلة الدينية يمكن أن تمارس تحتها السياسة في ظل واقع عربي؟ الذي نعيشه الآن بعد الربيع العربي هذا هو السؤال أشكر الآن وبعد انتهاء هذه المناظرة الحضور الكرام وأشكر أيضا من مثلت الشباب الذين تسابقوا وعرضوا وجهات النظر وكانت قوية في مكانها أزهار ريم قشاش الطالبة الجامعية من المغرب شكرا أزهار أما السياسية ونائبة النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي التي شاركتنا النهاردة بالحضور وبوجهات النظر الأستاذة محرزية العبيدي فلك جزيل الشكر شكرا لك نموذج خاص للإسلام السياسي الفريق الرافض والذي استطاع أن يقنع الحضور الكرام بتعديل بعض من موافقه الأستاذ محمد عبد الجليل القباطي الطالب اليمني شكرا محمد شكرا لك أما الأستاذة وفاء 
وفاء البويسي المحامية والكاتبة الليبية ومن قدمت وجهات النظر التي تبرهن على موقفها في عدم اقتناعها بمشاركة الأحزاب تحت مظلة سياسية أنا حقا أشكرك لوجودك معنا مشاهدينا في كل مكان الحضور الكرام نشكر لكم هذه المتابعة وهذه المشاركة في مبادرة مناظرة ونعدكم بطرح موضوعات وأسئلة للجانبين حتى نلتقي في هذه المساحة المشتركة التي تجمع الآراء لصالح الوطن العربي شكرا جزيلا مرة أخرى وإلى اللقاء